students in this video we are discussing about the topic c++ files and streams files are used to store data in a storage device permanently namaku ariyam files gal endinana namalku keep cheyyanathu document documents galokke permanent aayittu keep cheyan vendi alle adu pole thanne namude device galilum namude computer systemathilum files namude datas ne store cheyan vendi storage device galilu permanent aayittu datas ne store cheyan vendiyana files use cheyyanathu file handling provide a mechanisms to store the output of a program in a file and to perform various operations on it on it appo file handling nu vachala it, it is a mechanism adu oru mechanism aanu endinana use cheyne that can be store the data out of output of the program in a file and to perform various operations in it okay a stream is an abstraction that represent a device on which operation of input and outputs are performed ഫയൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസിനെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആർ പെർഫോംഡ് ഏത് ഇൻപുട്ടാണ് ഏത് ഇൻപുട്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏത് ഇൻപുട്ട് ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ് ഈ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ട്രീ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ലെങ്ത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് യൂസേജ് അപ്പം യൂസേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് നമ്മുടെ യൂസിനെ ഡിപ്പെൻസ് ചെയ്ത് സോഴ്സിനും ഡെസ്റ്റിനേഷനും എന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അല്ലേ അത് അൺഡിഫൈൻഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ആ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെങ്ത് ആയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫൈൻ ഇൻ ഡിഫൈൻ ഈ ഡിഫൈനേറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുക ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വി ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് സി പ്ലസ് പ്ലസിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സി ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഈ സ്ട്രീം ഓഫ് സ്ട്രീം ആൻഡ് എഫ് സ്ട്രീം ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രീംസുകളാണുള്ളത് ഐ സ്ട്രീമ് ഓ സ്ട്രീമ് ആൻഡ് എഫ് സ്ട്രീമ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമ് ഓ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമ് അപ്പം ഇഫ് സ്ട്രീമ് ഓഫ് സ്ട്രീമ് ആൻഡ് എഫ് സ്ട്രീമ് ദിസ് ക്ലാസ്സസ് ആസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം F stream base and from the corresponding IO stream classes. അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സുകളല്ല അതായത് ഇ സ്ട്രീമ് ഓഫ് സ്ട്രീമ് എഫ് സ്ട്രീം ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഫ് സ്ട്രീം ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ മൂന്ന് എന്താ ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെത്തേഡ്സുകൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ക്ലാസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ക്ലാസ് ദിസ് ക്ലാസ്സസ് ഡിസൈൻ ടു മാനേജ് ദി ഡിസ്ക് ഫയൽസ് ആർ ഡിസ്ക്ലെ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ എ എഫ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ദേ ഫോർ വി മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എഫ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ദേ ഫോർ വി മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് ഫയൽ ഇൻ എനി പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് യൂസ് ഫയൽസ് അപ്പം ഈ ഒരു പിന്നെ ഐ ഒ സ്ട്രീംസുകൾ സ്ട്രീം ക്ലാസ് ഒരു ഡിസ്ക് ഫയൽസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫയൽസ് ആർ മെയിൻലി ഡീൽസ് ബൈ യൂസിങ് ത്രീ ക്ലാസ്സസ് എഫ് സ്ട്രീം ഇ എഫ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഓഫ് എഫ് സ്ട്രീം രണ്ടാമത്തത് ഐ സ്ട്രീം ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഓഫ് സ്ട്രീം ഓ സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആദ്യത്തതാണ് ഓ സ്ട്രീം ഒ എഫ് സ്ട്രീം എന്നും ഓഫ് സ്ട്രീം എന്നും പറയാറുണ്ട് ദിസ് സ്ട്രീം ക്ലാസ് സിഗ്നിഫൈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ആൻഡ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ക്രിയേറ്റ് ഫയൽസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഫയൽസ് അപ്പോൾ ഈ ഓഫ് സ്ട്രീം എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ആണ് ഓ സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീംസ് ആണ് ആൻഡ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ക്രിയേറ്റ് ഫയൽസ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഫയൽസ് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് ഫയൽസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്തതാണ് ഈ സ്ട്രീം ദിസ് സ്ട്രീം ക്ലാസ് സിഗ്നിഫൈസ് ദി ഇൻപുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ആൻഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫോർ റീഡിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഫയൽ അപ്പോൾ ഓഫ് സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം അത് ഫയലിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീം എന്തിനായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം അത് നമ്മൾ ഫയലിൽ നിന്നും റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടുത്തതാണ് എഫ് സ്ട്രീം ദിസ് സ്ട്രീം ക്ലാസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ബോത്ത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫ്രം ടു
മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ഇ സ്ട്രീമും ഓഫ് സ്ട്രീമും എഫ് സ്ട്രീമും ഇതിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഫയൽ അതിനാണ് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഓപ്പൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് റീഡിംഗ് ഡേറ്റ അപ്പം റീഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് റൈറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് എ ഫയൽ ക്ലോസ് ഓഫ് എന്ന മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ഓഫ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ ആ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ ഫയലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡ് ഓഫ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ എല്ലാം ശേഷം നമുക്ക് ആ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ഹാൻഡിലിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫയൽ ഹാൻഡിലിങ്ങിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പൺ ഓഫ് റീഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഓഫ് ആദ്യത്തെയാണ് ഓപ്പൺ എ ഫയൽ ജനറലി ദി ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോംഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസ് ഈസ് ടു അസോസിയേറ്റഡ് ഇറ്റ് ടു എ റിയൽ ലൈഫ് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ഈസ് നോൺ ആസ് ടു ഓപ്പൺ എ ഫയൽ വി ക്യാൻ ഓപ്പൺ എ ഫയൽ യൂസിംഗ് എനി വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഫയലിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിലും റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഓപ്പൺ ഓഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പൺ ഓഫ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തേതാണ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ബൈ പാസിംഗ് ദി ഫയൽ നെയിം ഇൻ കൺസ്ട്രക്ടർ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ഈസ് യൂസിംഗ് ദി ഓപ്പൺ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ്സിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിം ഉള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ടർ നെയിം ഈസ് സെയിം ആസ് ദി ക്ലാസ് നെയിം കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഒബ്ജെക്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെൻ എവർ ദി ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് എപ്പോഴാണോ ക്ലാസ്സിന് ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ടറ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പാസ് ചെയ്യണം ഫയൽ നെയിം ആയിരിക്കണം പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ ഫയൽ നെയിം കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺസ്ട്രക്ടറിന് അതായത് ആ ക്ലാസ്സിന് ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആ ഫയൽ നെയിം ഓപ്പൺ ആകും ആ ഫയൽ ആ പേരിലുള്ള ഒരു ഫയൽ അവിടെ ഓപ്പൺ ആകും രണ്ടാമത്തെ മെതേഡ് വി ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ദി മെതേഡ് ഓപ്പൺ ഓഫ് ഓപ്പൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെതേഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ ആ ഒരു ഫയൽ പർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ അവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പാണ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നെയിം ആണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ചാർ സ്റ്റാർ ഫയൽ നെയിം കോമ ഐ ഒ എസ് സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പൺ മോഡ് മോഡ് ഹിയർ ഇത് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്പൺ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻസ് ഇത് നെയിം ആൻഡ് ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ദി ഫയൽ വിത്ത് ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഫയൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഫയൽ നെയിം ഫയൽ നെയിമിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാരക്ടർ സ്റ്റാർ ഫയൽ നെയിം ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് ഐ ഒ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പൺ മോഡ് മോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദി സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റ് ഇത് മോഡ് ഇൻ വിച്ച് ഫയൽ ഹാസ് ടു ബി ഓപ്പൺ ദി ഫോളോയിങ് മോഡ് ആർ യൂസ് ദസ് ഫർ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ മോഡ് അതായത് ഈ ഫയൽ നെയിമ് ഐ ഒ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമ് സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ കീഴി
ഞാൻ അപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ ദി ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് ദി എൻ്റെ എ പി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഫയൽ ഓപ്പൺ ആകി ഓൾറെഡി ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഫയലിലേക്ക് നമുക്ക് അഡീഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എ പി പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫയല് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എ പി പി മോഡിലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ആ ഫയലിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ലൈനിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയായിരിക്കും കട്ട്സ് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഫയലിലേക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തതാണ് എ ടി ഇ ഓപ്പൺ ദി ഫയൽ ആൻഡ് മൂവ്സ് ദി കൺട്രോൾ ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫയൽ അപ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ലൈനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഐ ഒ എസ് കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എ ടി ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ട്രങ്ക് റിമൂവ് ദി ഡാറ്റ ആൻഡ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റിമൂവ് ദി ഡാറ്റ ഇൻ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ ഒരു ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡാറ്റാസ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അടുത്തതാണ് നോ ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പൺ ദി ഫയൽ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് നോ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ നോ റീപ്ലേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫയൽ ഉള്ളി ഇഫ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ എ ഫയൽ ഉള്ളി ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫയൽസിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോ റീപ്ലേസ് എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ മോഡ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം എഫ് സ്ട്രീം ന്യൂ ഫയൽ അതായത് എഫ് സ്ട്രീം ന്യൂ ഫയൽ ന്യൂ ഫയലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലാണ് എന്താണ് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഓഫ് ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ടി എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫയലാണ് കോമ ഐ ഒ എസ് കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ എന്തിനാണ് ഏത് മോഡിലാണ് ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ആണോ എന്ന് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ ദി ഫയൽ ടു റൈറ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ഫയൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എഫ് സ്ട്രീമ് ന്യൂ ഫയൽ കോമ ഓക്കെ ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി കോമ ഐ ഒ എസ് കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട് ഇൻ ദി എബോ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂ ഫയൽ ഇൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് എനി ടൈപ്പ് ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് എഫ് സ്ട്രീം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫയൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് എഫ് സ്ട്രീം ടൈപ്പാണ് ഫയൽ സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബോത്ത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ വരുന്നത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണം അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സോ എഫ് സ്ട്രീം ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഏതോ ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ കീഴിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരിക എഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ കീഴിൽ ആസ് വി നോ എഫ് സ്ട്രീം ഈസ് എ ക്ലാസ് so we need to create an object of his class to use its member function so we create new file object and call open of method and then that's it നമ്മളപ്പം എഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിൻ്റെ കീഴിൽ ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ന്യൂ ഫയൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഓഫ് മെതേഡിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുക ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ഡോട്ട് ഫങ്ഷൻ്റെ നെയിം അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പം നോക്കുക എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ഡാത്ത് എന്താണ് ആർഗ്യുമെൻസ് വരിക ഫയൽ നെയിം എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക എനിക്കിവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഫയൽ നെയിം ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയിമും ഫയലിൻ്റെ നെയിം തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നെയിമിൽ ന്യൂ അണ്ടർ സ്കോർ ഫയൽ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ 
as soon as the program terminate the memory is erased and freeze up to memory allocate and close the files which are open but it is better to use close of function to close the open file after the use of a file namak ariya vendi file open cheythu kaniyin shesham adinathu nammal cheyanulla karyangal in aanalum out aanalum cheythu kaniyin shesham endu cheyanam close cheyanam adine nammal use cheynathu close of method aanu using a stream insertion operator നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി ഫയൽ നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് റൈറ്റ് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഇൻഫോർമേ സിമ്പിൾസും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് example of opening creating file using open of functions appo ibade ed class inde keezhil aanu idu veruga io stream appo header file endu nammal kodukanam io stream endu kodukka hash include f stream f stream ile both input and output undu so nammal f stream endu parayna class use cheyunu main method like varunu f stream ile new file create cheyunu new file dot open of new file comma ios cop resolution operator out nammal aa file like write cheyan vendi pogiyana appo if not ന്യൂ ഫയൽ എന്താണ് ആ ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെക്കിങ്ങിനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈഫ് നോട്ട് ന്യൂ ഫയൽ ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫയൽ ക്രിയേഷൻ ഫീൽഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫയലെ അവിടെ ഇല്ല നമുക്കതിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ക്ലോസ് ഓഫ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു കമൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ക്ലോസ് ഓഫ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കുക നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് ആദ്യം കാണുക എന്താണ് ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആണോ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഓഫ് ന്യൂ ഫയൽ അതാണ് ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ചെക്കിംഗ് ആണ് ഇഫ് ന്യൂ ഫയൽ ഹൈഫൻ ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് ആണോ ഫയൽ ക്രിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കയറത്തില്ല എൽസ് പോർഷനിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻറ്റിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ന്യൂ ഫയൽ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഇ ഓപ്പൺ ആക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദി ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ ഇൻ ദി എബോ എക്സാമ്പിൾ വി ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ടു ക്ലാസ് എഫ് സ്ട്രീം ആൻഡ് നെയിം ഇറ്റ് ന്യൂ ഫയൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ എഫ് സ്ട്രീമിന് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂ ഫയൽ എന്നുള്ളത് ദെൻ വി ക്യാൻ കോൾ ദി ഓപ്പൺ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തു ദെൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ നമ്മളെ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആദ്യമേ ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എഫ് സ്ട്രീമിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഫ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഓപ്പൺ ഓഫ് മെതേഡിനെ കോൾ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫയൽ നെയിം ന്യൂ ഹൈഫൻ ഫയൽ എന്നുള്ളതാണ് കോമ അയ്യോ എസ് കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അതിനാണ് ഔട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റീഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇന്നെന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേഷൻ ഫയൽ ക്രിയേഷൻ ഇതുകൊണ്ട് ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻറ്റിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ക്ലോസിങ് ഓഫ് ഫയലിൻ്റെ എന്താണ് ക്ലോസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന മെതേഡ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ഫയൽ നോ ഏത് ഫയലാണോ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ നമ്മുടെ